এখানে আমাদের পাঁচটা টপিক আছে এবং পুরো স্লাইডের সংখ্যা দেখতেছি একশোর মতো আমরা আজকে শেষ করতে পারবো আশা করছি যারা জয়েন করলো না ভিডিও দেখে নিবে আর এমনি অন্য ক্লাসেরও ভিডিও আছে যেখানে লেসন ফাইভ পুরোটাই কভার করা আছে লেসন ফাইভে মানে পুরো যে আমাদের এত দিন টপিক করলাম পাঁচটা লেসন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ফিফ টপিকটা আসলে শুধু বিজনেস এনভারনমেন্টের উপরে যেটা আমাদের আসলে যেখান থেকে এইট পার্সেন্ট কোশ্চেন আসবে পরীক্ষায় এইট পার্সেন্ট এইট পার্সেন্ট মানে একশো ছিয়াশি একশো আশির মধ্যে যদি এইট পার্সেন্ট হয় আমার মনে হয় বারো তেরোটা আসতে পারে কোশ্চেন বারো থেকে চোদ্দ প্রশ্নটা আসতে পারে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে আমাদের কিন্তু তিনটা যে পিপুল প্রসেস এবং হচ্ছে বিজনেস এনভারনমেন্ট তিনটাতে কিন্তু আলাদা হয়ে পাশ করতে হবে কোনোটাতে ফেল করলে কিন্তু পুরোটাই ফেল ঠিক আছে তার মানে এই বারো চোদ্দটার মধ্যে কিন্তু আমাদেরকে সেভেন্টি পার্সেন্ট স্কোর করতে হবে কিন্তু ঠিক আছে অনেকেই দুই একজনকে রিসেন্টলি দেখলাম যারা আসলে দুইটা দিয়ে অ্যাভ টার্গেট পাইছে দেখা যাচ্ছে এখানে গিয়ে সে শুধু টার্গেট পাইছে বা বিলো টার্গেট পেয়ে গেছে কারণ এখানে সে মিস করছে আসলে এই জন্য একটু সতর্ক থাকি তবে এখানকার টপিক গুলো আসলে মানে খুবই জেনেরিক টাইপ টপিক বিজনেস নিয়ে এর কিছু অনেক অংশে কিন্তু আমি আগে কাভার করেছি বিভিন্ন টপিকে হম দেখবো যে আমরা অনেক কিছু অলরেডি কাভার করেছি কিছু জিনিস নতুন আছে এখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টপিক হচ্ছে আসলে দুই নম্বরটা चैप्टारेफिट मैनेजमेंट प्लान তারপরে আমরা কিছু টপিক আগে পড়াতাম যেটা পিএম বকে কখনো ছিল না কিন্তু আমরা পড়াতাম পরীক্ষা আসতো সেটা হচ্ছে যে প্রজেক্ট সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া যেটা আমরা ইউজ করি ফাইন্যান্সিয়াল স্পেশালি যেমন আইআরআর এনপিভি তারপর আরও আই এই জিনিসগুলো আমরা পড়াতাম সেই টপিকগুলো এখানে আছে যে কিভাবে আসলে আমরা প্রজেক্টের ভায়াবিলিটি ফাইন্যান্সিয়াল ফাইন্যান্সিয়ালি চেক করি এছাড়া আরো কয়েকটা টুল দেখব সবগুলোই আসলে প্রজেক্টের ভায়াবিলিটি নিয়ে যেমন আমরা ইয়া ইউজ করতে পারি ডিসিশন ট্রি অ্যানালাইসিস ইউজ করতে পারি তারপরে মাউন্টে কালো সিমুলেশন ইউজ করতে পারি যেখানে আসলে অনেক বেশি ডেটা নিয়ে আমরা ফাইনালি মানে ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করবো যে প্রজেক্টটা আমাদের জন্য ভায়াবল কি না সো আমরা এই টপিকটা সেকেন্ড টপিকটা সবচেয়ে বড় এবং এটা আসলে পিএম বাকে চ্যাপ্টার নাম্বার ওয়ানের সাথে একটু মিল আছে আর বাকি যে টপিক গুলো দেখছি আমরা এক নম্বর টপিকটা এবং লাস্টটা টপিকটা এই টপিকটা আগেও আমি বলেছিলাম আপনাদের যদি মনে না থাকে একটু আবার লিখে রাখেন এই দুটা আসলে কোয়ালিটির সাথে রিলেশন আছে আমরা যে প্ল্যান কোয়ালিটি ম্যানেজ কোয়ালিটি এবং কন্ট্রোল কোয়ালিটি পড়েছি তার সাথে কিন্তু এই দুইটা চ্যাপ্টারের মিল আছে এবং ওই পড়ার সময় ওই তিনটা একসাথে পড়লে আরো রিলেট করতে পারবেন আর কি মানে লেসন টু তে কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট এবং এই দুইটা টপিক একসাথে পড়লে বেটার হবে প্রথম টপিকটা কমপ্লায়েন্স নিয়ে এটা আসলে আগেও পিএম বকে ছিল খুবই সামান্য ছিল এখন আমি এই লাস্ট ক্লাসও বলেছি যে কমপ্লায়েন্স ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান নামে একটা নতুন ইন্ট্রোডিউস করেছে পিএমআই যেটা কমপ্লায়েন্সটা এখন খুবই বিগ একটা ইস্যু কেন প্রজেক্ট আটকায় যায় প্রজেক্ট হল্ট হয়ে যায় এবং অনেক জায়গায় প্রজেক্ট হল্ট মানে ক্যান্সেল হয়ে যায় এনভারনমেন্টাল সোশ্যাল হ্যাঁ সেফ গার্ড এরকম নানান কারণে কিন্তু বেশি বেশি কমপ্লায়েন্স রিলেটেড সো সেটার আমরা কিছু একটা ধারণা পাবো যদিও পিএম বক্স সেভেন সিক্স এর আগ পর্যন্ত এনভারনমেন্টাল সোশ্যাল এবং সেফ গার্ড এইসব নিয়ে খুব একটা কথা পিএম বক কখনো বলেনি সেভেন এই সময় একটা ডেডিকেট প্যারা আছে খুব বড় না জাস্ট ডিসকাশন আছে যে এই জিনিসগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট ডোনার ফান্ডের প্রজেক্ট গভর্নমেন্টের প্রজেক্ট হ্যাঁ যেখানে আসলে বড় বড় প্রজেক্ট হয় স্পেশালি ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট সেখানে কিন্তু ম্যান্ডেটরি কেন এটার কারণে অনেক ইম্প্যাক্ট হয় সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট হয় এনভারনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট হয় এর লাস্টের টপিকটা কন্টিনিউস প্রসেস ইম্প্রুভমেন্ট নিয়ে এটাও আসলে কোয়ালিটি চ্যাপ্টারে আলোচনা হয়েছে কোয়ালিটি চ্যাপ্টারে একটা প্ল্যান কর করতে পিএম বক পিএম বক বলেছিল আগে সেটা নাম হচ্ছে কন্টিনিউস ইম্প্রুভমেন্ট প্ল্যান 
তো ওটা নিয়ে এখানে ডিসকাস নাই এখানে ডিসকাশন নাই এখানে আসলে মেইন ডিসকাশন হচ্ছে আমরা কিভাবে কন্টিনিউয়াসলি ইমপ্রুভ করতে পারি আমাদের প্রসেস তারপর যে আমরা লেসন লার্ন রেট্রোস্পেক্টিভ করতেছি সবগুলি কিন্তু আসলে কন্টিনিউয়াস ইমপ্রুভমেন্টারি হ্যাঁ টুল আর কি এজাইল রেট্রোস্পেক্টিভ এর অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ইমপ্রুভমেন্ট এরপরে মাঝখানে যদি দুটো টপিক দেখছি আমরা এই দুটো খুবই রিলেটেড এই দুটো টপিক আসলে পিএম বকের একটা চ্যাপ্টারের সাথে কানেক্টেড পিএম বক সিক্সিয়েশন সেটা হচ্ছে চ্যাপ্টার নাম্বার 2 the environment in which projects operate the environment in which the project operates oitar kichu ongsho ni ei dui ta chapter c ebong d topic ta thik ache dui ta mile cover korche okhane etar amra onek kichu already porechi jemon amra porechi op e niye organizational process asset ebong eef niye etar ashole alochona ei dui chapter e ache tarpor pmo office niye alochona ache ekhane ei dui ta topic er modhe pabo amra आलोचना অংশে দেখবেন যে কোয়ালিটির এই তিনটা প্রসেস দিয়ে কিভাবে আমরা কমপ্লেক্স ম্যাচ করতে পারি দুইটা কম্বিনেশন এখানে আছে ওকে সো আমার আমি এখানে যে আমরা ইয়াগুলো দেখছি আর সবকিছু আসলে रिलेटेड কিনা ডেলিভারেবল টু ভুলও থাকতে পারে হুম प्रोजेक्टिटीमेशन नाम তারপরে কনফিগারেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সব জায়গায় আমাদের কি ইউজ করতে হবে সো কমপ্লায়েন্স কেও যদি আপনি ম্যানেজ করেন তারও যাতে আমাদের ভার্সনিং তারপরে কমপ্লায়েন্সটা কিন্তু সবটা চেঞ্জ হয় রেগুলেশনস গুলো চেঞ্জ হয় ওগুলো আসলে আপডেটেড আছে কিনা যেটা আপনার কনফিগারেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হেল্প করবে गवर्नमेंटের ভ্যাটের পলিসি চেঞ্জ হয়ে গেছে কিন্তু আমরা আগের ভ্যাটের পলিসি নিয়ে বসে আছি তাহলে হবে না এবং কমপ্লায়েন্স কে যদি আমরা ক্যাটাগরাইজ করি এটা আসলে ওইভাবে দেখেন ডান দিকে কিছু एग्जांपल দেওয়া আছে ক্যাটাগরি কোয়ালিটি কমপ্লায়েন্স থাকতে পারে সেফটি খুবই ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্কপ্লেস হেলথ তারপরে প্রসেস রিস কলার প্র্যাকটিস এনভায়রনমেন্টাল এবং সোশ্যাল দেখেন রেসপন্সিবিলিটি সেই ভাবে আসলে কমপ্লায়েন্স নিয়ে আমাদের কি আইডেন্টিফাই করতে হবে এবং কাজ করতে হবে এগুলো ধীরে ধীরে আরো বেশি গুরুত্ব বাড়ছে আর কি ওই যে আমরা ফার্স্ট ক্লাসে পড়েছিলাম যে আমরা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টে ডেটাকে তিন ভাগে প্রেজেন্ট করি ওয়ার্ক পারফরম্যান্স ডেটা তারপর কি ওয়ার্ক পারফরম্যান্স ইনফরমেশন আর রিপোর্ট সো আমরা যখন রিপোর্ট বানাবো তখন কমপ্লায়েন্সের রিপোর্টটাও যাতে সবসময় ইমপ্রুভ থাকে যে আমাদের কি কি কমপ্লায়েন্স ম্যানেজ করার কথা ছিল আসলে কি অবস্থা এটা যাতে মিস না হয় এবং সিমিলারলি ভেরিয়েন্স অ্যানালাইসিস তো আমরা অন্য জায়গায় ইউজ করেছি যে আমরা কমপ্লায়েন্স যেগুলো প্ল্যান করছি আসলে আমাদের প্রসেস এবং ডেলিভারির মধ্যে সেই কমপ্লায়েন্স টা ইস্যু হচ্ছে কিনা আমরা ভেরিয়েন্সটা চেক করি
এটা দেখেন পটেনশিয়াল থ্রেস টু কমপ্লায়েন্স মানে আইডেন্টিফাই করতে হবে কত নতুন কোন ভালোবিটি আছে কিনা সব সময় এটা থ্রু আউট দা প্রজেক্ট কিন্তু হবে হতে হবে কোন চেঞ্জ হলো কিনা লিগাল এবং রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্টে তারপর আমরা এমন কোন এরর করে ফেললাম কিনা যেটা কমপ্লায়েন্স কে ভায়োলেট করে ফেলেছে আমাদের কাজ করতে গিয়ে আর কমপ্লায়েন্স একটা বড় ইস্যু হচ্ছে ল্যাক অফ অ্যাওয়ারনেস আমরা অ্যাওয়ারই না যে কমপ্লায়েন্স মেইনটেইন করা উচিত বাংলাদেশে তারও বেশি डिपार्टमेंटर मैनेज कर मुश्किल प्लानिंग कस्टमर रेजल्टे প্রজেক্টের ডেফিনিশন ছিল না ইউনিক প্রোডাক্ট সার্ভিস অথবা রেজাল্ট তৈরি করে এই আর ফাইনালি আসলে আমরা তাকে সবগুলো মিলে সব ডেলিভার মিলে তার ফাইনাল প্রোডাক্টটা দিয়ে দিই সো এইভাবে কিন্তু ডেলিভারবলটা ফ্লো করে বিভিন্ন প্রসেসগুলো এইভাবে কানেক্টেড থাকে আচ্ছা সো এখানেই কিন্তু আমরা পরের স্লাইডে দেখব মানে কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান সেখানে আমরা কমপ্লায়েন্স গুলোকে আইডেন্টিফাই করতে পারি मैनेजिटर মেইন টুলটা আমরা ইউজ করি সেটা হচ্ছে কোয়ালিটি অডিট এবং প্রসেস অ্যানালাইসিস পিএ প্রসেস অ্যানালাইসিস আর কন্ট্রোল কোয়ালিটি কিন্তু ডেলিভারেবল নিয়ে কাজ করে 
রাইট এটা মনিটরিং কন্ট্রোল এর প্রসেস সেখানে আমরা মেইনলি যেটা নিয়ে কাজ করি সেটা হচ্ছে ইন্সপেক্ট করা ঠিক আছে সো আমরা আসলে কন্ট্রোল কোয়ালিটি এবং ম্যানেজ কোয়ালিটি দুইটা প্রসেসের হেল্প নিয়ে আমরা আসলে কমপ্লেক্স এনসিওর করার চেষ্টা করব ভেরিফাই করব তারপরে কোনো ইমপ্রুভমেন্ট করা যায় কিনা অ্যালাইন করব যদি ভেরিয়েন্স হয়ে যায় ঠিক আছে এইভাবে আসলে আমরা কন্ট্রোল কোয়ালিটি এসুরেন্স এবং কোয়ালিটি এসুরেন্স কে আমরা অনেক সময় আগে বলতাম আসলে পিএম বক্তি এটাকে বলা হতো ম্যানেজ কোয়ালিটিটাকে আগে নাম বলা নাম ছিল কোয়ালিটি এসুরেন্স যেটা আমরা কন্ট্রোল কোয়ালিটি বলছি ওটার নাম ছিল কোয়ালিটি কন্ট্রোল बहरेबलारे फलो कर স্যাম্পলিং নিয়ে আমরা পড়েছিলাম যখন আমরা অডিট করব বা কন্ট্রোল কোয়ালিটি বা ম্যানেজ কোয়ালিটি ইউজ করব সব নিয়ে তো করা যাবে না আমরা কি করব স্যাম্পলিং করব পুরো পপুলেশন নিয়ে কাজ না করে এই স্যাম্পলিং এর কিন্তু দুইটা ভাগ আছে আর কি হ্যাঁ দুই ধরনের স্যাম্পলিং করা যায় একটাকে আমরা বলি অ্যাট্রিবিউট স্যাম্পলিং আরেকটা বলি ভেরিয়েবল স্যাম্পলিং দুইটার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট স্যাম্পলিং হচ্ছে আসলে ইয়েস নো টাইপ ইয়েস নো অথবা আমি বলতে পারি কি বলবো এটাকে ওয়ান জিরো টাইপ আর কি যদি ধরেন দশটা ক্রাইটেরিয়া আছে দশটাকে মিট করতে হবে তাহলে আপনি পাস একটাও যদি ফেল করে তাহলে আপনি জিরো এটা হচ্ছে আর ভেরিয়েবল স্যাম্পলিং হচ্ছে একটা রেঞ্জ থাকবে যে আমি ওই যে কন্ট্রোল চার পথে গিয়ে বলেছিলাম যে আট থেকে দশ গ্রামের মধ্যে যদি আপনার স্কুটা আমরা তৈরি করতে পারি তাহলে আমরা ওটা অ্যাকসেপ্ট করবো কাস্টমার অ্যাকসেপ্ট করবে এই ধরনেরকে বলি আমরা ভেরিয়েবল স্যাম্পলিং তার মানে একটা রেঞ্জ থাকে এর মধ্যে বলি এটা আসলে পাস করবো प्रोजेक्ट मान बड़ डिस फर्मुलूज कर সেটা আমি 
expected monetary value puriye chilam expected monetary value jokhon amra quantity analysis korechilam bolchilam eta ekta tool jekhane amra p into i i ta ke ashlo amra taka rongke present kori impact ta ke seta ke amra gun korle probability diye jodi impact ke taka rongko jodi taka beshi lage tahole negative hobe ar jodi taka save hoy tahole positive hobe opportunity hobe seta gun kore jeta pai seta ke amra emv bol so decision tree analysis amra oi ei ei format e use korbo jas amra tree akare eta ke mane find out korbo je kon capital investment ta amader jonno best pm bok ei topic ta risk chapter e ache ani okane risk chapter ei jonno ache je amra ashole risk management er jonno kon ta kon option ta amader jonno best seta ashole amra ekhan theke ei formula use korte korte pari उटपुट फोकसिट फोकस आलोचना कर शुरू <laughs> ওকে দেখবেন এই সিমিলার টেবিলটা ইয়াতে আছে পিএম বকে সিক্স সেশনের এক নম্বর চ্যাপ্টারে আছে बेनिफिट ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানে টার্গেট बेनिफिट কি মানে যেগুলো আমরা বিজনেস কেস আইডেন্টিফাই করছি যে আমরা এই প্রজেক্ট থেকে এই बेनिफिट পাবো সেই টার্গেট बेनिफिटস এবং আমরা বলেছি যে সব প্রজেক্টে কিন্তু স্ট্র্যাটেজির সাথে অ্যালাইন থাকে হ্যাঁ তার উপরে প্রোগ্রাম পোর্টফোলিও এবং ফাইনাল স্ট্র্যাটেজি তো কোন স্ট্র্যাটেজির সাথে এটা অ্যালাইন টাইম ফ্রেম টাইম ফ্রেম মানে হচ্ছে बेनिफिटটা কখন बेनिफिट गो এমনি প্রাইভেট সেক্টরের প্রজেক্টও আমরা কিন্তু টাইম গুলো এখানে বলবো মেইনলি बेनिफिट ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান তারপর হচ্ছে बेनिफिटস ওনার আমরা জেনারেলি যেটা প্র্যাকটিস হয় প্রজেক্ট শেষ হওয়ার পর কিন্তু প্রজেক্ট টিম আসলে থাকে না অ্যাডজন হয়ে যায় তাহলে কোন যারা থাকবে স্পেশালি অপারেশন টিম বা बेनिफिशियरीज তাদের দায়িত্ব হচ্ছে बेनिफिट গুলোকে রিয়লাইজ করা ম্যাট্রিক্স মানে হচ্ছে ওই যে রিজাল্টস ফ্রেমওয়ার্কের ম্যাট্রিক্স থাকে যে আমি এত বছর এটা অ্যাচিভ করতে চাই বেসলাইন এত ছিল আমি আমার 5 বছর পরে বা 3 বছর পরে আমি এরকম টার্গেট অ্যাচিভ করতে পারব এইটাকে আমরা ম্যাট্রিক্স বলছি যেটা আসলে আমরা বিজনেস কেসে আইডেন্টিফাই করেছি যে আমরা এই টার্গেট অ্যাচিভ করতে পারব এবং রিস্ক গুলোকেও আইডেন্টিফাই করা হয় যে রিস্কের কারণে बेनिफिट হয়তো কমে যেতে পারে মেইনলি কমে যেতে পারে কিংবা পজিটিভ সিনারিও হলে বেড়ে যেতে পারে 
সো বিজনেস কেস এবং বেনিফিট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান এই দুইটা কিন্তু প্রি প্রজেক্ট ডকুমেন্ট এবং এই দুইটাকে আমরা বলি বিজনেস ডকুমেন্ট এই দুটার অ্যাপ্রুভাল ছাড়া এটা রেডি করা ছাড়া কিন্তু প্রজেক্ট শুরু হবে না গভর্নমেন্ট সেক্টর সেম এটা না থাকলে আপনি প্রজেক্ট শুরু করতে পারবেন না कैकटा रिलीज कर डिलिवरिंग मिनिमलिमेंट लोकनिक <coughs> कत डिस्कार তারপরে রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট আমরা যে ইনভেস্ট করছি তার এগেইনস্ট আমি কি পরিমাণ রিটার্ন পাচ্ছি এই আর ওই আর অনেক আর এর ফর্মুলা আছে সেটা দিয়ে আমরা বের করতে পারবো যে আসলে রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট কত আমাদের প্রজেক্টে সো নরমালি প্রজেক্ট সিলেকশন আমরা এগুলা ইউজ করি কোন প্রজেক্ট আমাদের জন্য হ্যাঁ তারপরে আমরা আসলে এনপিভি ইউজ করি নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু সেটার জন্য আমাদের প্রেজেন্ট ভ্যালু জানতে হয় এটা আমরা মোটামুটি অনেক কি জানি मुखस्तर उल्टाफिनेशनो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कॉस आउटफ्लोस से खाने उल्टा आता है कि आउटफ्लोस माइनस इनफ्लोस बोलते हैं 
So it takes to a card for an event in close minus of a out close. If I make an example, DLC, on a mad back on a chair of Ashbana, that's like an example, Jack a thin potter project. She can ask a key way and we calculate good. Second, the key to simple like a table that can just a potum bottle. Our the cost of the Dushutaka. Jet I present Philip a former declam, shut up Philip Hotel Dushutaka. We should have. Next year, a say we put a take you revenue debate. A bottle of a project to put back, which had a revenue power. She had a present bill to Potalistaka. Our cost to the Aru Akshutaka for a child that are present will be ninety one. Ever with third year, fourth year, Pure, I'm rational shop will look at Joker, it's net bed. Net income koto and net coroch koto. Airport am rational be a curse, net present value. Positive sixty two. Think it's a net present value to the positive way. Tahili actually, I'm a projective hybrid with the body. Judy Amadeke compared to the Pole, Tinta projectum of the ABC, Talamra de Gokun project and NPB Beshi. She project Ashlambra, Judy Amadeke. In terms of the actor pick the wallet, I'll shake the pick. I mean, got the barber can book the sea, put it prostate from Master Pare, the Apache Dillo, the actor projected Aroa Uteato, actor Aroaeto, Nakaroa, Victor Aroa Kunta Bishi. Tile up the silly program. It took an empty castable. Actamra Jani payback period. It took it up a useful. A break even a cohon post. Payback period as a time to come, Jetta Com Hobe, Shetamra Silly program. Payback period. Jetta Amadek break even a quickly amount of postable budget at the case, she tamber except the IRR is good use Kuriamra, then internal rate of return. So it should the Amade eight downward a pelly hobby, jet beta project mode, compared to the Kuri, IRR jetter Bishi hobby, she tamber except. I read the Definition return on Aroita private sector base use hai ROI. So by akon amar mona shobai IRR dikhe chulega sevan. Abar NPB IRR ROI tar pe payback period chatta hi use kora hai ashle. Erom char pasta je instrument ashle shobi kiti use kora hai project. Shob guler hi amra provision dekhe tar pe yato. Aar government te amra abar IRR bhe kuri. Economic rate of return. Amra financial aur economic kori ebang Inter-factory way for benefit cost ratio and PPR IRR. Right. Okay, for the Amra Nutun quite a topic for Jarma the Nutun do the Jinish PM, PM introduced for a target you can take the Act out a net promoter score. the camera shank capable NPS. Do you have to use current NPS? No. Short case again, the Hina, private sector. No, it can't be the private sector. Motomotor on a key use core, manage another J global to a five hundred companies that are showy as lane pieces. NPS that could be shot show jector tool jetta the Ashlapni. Check put the parent by bear put the parent, the customer, the other cap is service provide put the sun, beneficiaries, but a customer, Tara Shule, got two capna productive by service to put journal, put a loyal. Tara loyal to Kiropo. Tara capna product by service to Tar community by friends, family to promote could be kidna. It am a measure put the body. Loyal loyalty, customer loyalty check for a journal. Even NPS umbra. Company with the use of the very employee employer Mane Amar service by Amar the salary structure by Amiji facility. Did she sit at the Amar employer happy at second in peace data bit project? Second act a mathematical formula at a to be simple act a formula. 
সেটা হচ্ছে এটা এনপিএস ইকাল টু পার্সেন্টেজ অফ প্রমোটার্স মাইনাস পার্সেন্টেজ অফ ডিট্রাক্টর্স এখানে আমরা কি করি আমরা টেকনিকটা হচ্ছে আমরা একটা মাত্র প্রশ্ন করি আমাদের কাস্টমারদেরকে যে তুমি যে আমার এই প্রোডাক্টটা ইউজ করছো এই প্রোডাক্টটা তুমি কি তোমার ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি এবং কমিউনিটির মধ্যে প্রমোট করবা কি এই একটা প্রশ্ন থাকে এবং এই প্রশ্নের অ্যান্সারটা আমরা এইভাবে নেই জিরো থেকে টেন পর্যন্ত থাকে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এইভাবে টেন পর্যন্ত ঠিক আছে জিরো থেকে ছয় পর্যন্ত যারা ভোট দেয় তাদেরকে আমরা বলি ডিট্রাক্টর্স ডিট্রাক্টর্স বলি এই যে এখানে দেখবেন ডেফিনেশন দেওয়া আছে আর যারা সাত এবং আটের মধ্যে ভোট দেয় তাদেরকে আমরা বলি হচ্ছে প্যাসিভার প্যাসিভস এই যে প্যাসিভস আর যারা নয় দশের মধ্যে আপনাকে ভোট দিবে তাদেরকে আমরা বলি প্রোমোটার্স তারা আসলে আপনার ট্রু লয়াল কাস্টমার বা ট্রু লয়াল এমপ্লয়ি হ্যাঁ তারা কখনোই আসলে আপনার কাছ থেকে যাবে না এবং আপনার প্রোডাক্টে তারা নিজেরাই প্রমোট করবে সার্ভিসকে প্রমোট করবে আর সাত আট যারা আপনার একটু ডেফিনেশন পড়ে নেবেন এখানে আছে সাম হট স্যাটিসফাইড হ্যাঁ বা যদি কম্পিটিটিভ অফারিং পায় তাহলে আপনার থেকে সুইচ করবে সে হ্যাঁ ফুললি সে স্যাটিসফাইড না সাম হট সাম হট স্যাটিসফাইড কিন্তু চান্স পাইলে কম্পিটিটিভ কোনো অ্যাডভান্টেজ পেলে সে চলে যাবে এটা হচ্ছে সেভেন এইট এটাকে আমরা বলি প্যাসিভস আর যারা জিরো থেকে সিক্স তারা আসলে মানে কি উড বি ভেরি উইলিং টু ওয়ার্ক উইথ অ্যানাদার প্রোভাইডার ঠিক আছে মানে তারা আসলে যে কোনো সময়ে আপনার সার্ভিস বা প্রোডাক্ট ছেড়ে অন্য কোম্পানি কাছে চলে যাবে বা অন্য প্রোভাইডার কাছে চলে যাবে সো আমরা এটা কিভাবে বের করি এটাকে আমি এইভাবে তো বের করতেছি না এটার একটা সহজ উপায় ওয়ে আছে আমি পরের ইয়াতে দেখাচ্ছি একটা অঙ্ক আসতে পারে আমার কাছে মনে হয় এখান থেকে এই যে আমি এটা দেখাচ্ছি এই যে দেখাচ্ছি একটু দেখেন এই যে ছবিটা প্যাসিভস ডিটার্স প্রমোটার্স এই যে ফর্মুলা আমার কাছে মানে এই ফর্মুলাটা ইউজ করলে একটু ইজি হয় এই যে এটা একই কিন্তু পার্সেন্টেজ অফ প্রমোটার্স মাইনাস পার্সেন্টেজ অফ ডিটার্স তাহলে কিন্তু হয়ে যায় সো এখানে আমরা কি করতেছি একটা এক্সাম্পল যদি দেখাই অঙ্ক করে যে আমরা সে দুইশো জনের কাছে সার্ভে করতেছি যে আমার প্রোডাক্ট তোমরা প্রমোট করবা কিনা সো এখানে দেখা গেলো আশি জন আপনাকে ভোট দিল হ্যাঁ বিভিন্ন জন ভোট দিল হচ্ছে আশি জন ভোট দিল আপনাকে জিরো থেকে সিক্স এর মধ্যে আর সিক্সটি ভোট দিল আপনাকে নয় থেকে দশের মধ্যে ঠিক আছে তাহলে কত হলো একশো চল্লিশ হয়ে গেল বাকি সিক্সটি এই এর মধ্যে ভোট দিয়েছে আমাদের ফর্মুলায় কিন্তু ইয়া নাই দেখেছে তো না প্যাসিভদের কিন্তু কাউন্ট করা হচ্ছে না তাহলে আমাদের এই ক্ষেত্রে কি হবে নাম্বার অফ প্রমোটার্স কত সিক্সটি নাকি আর নাম্বার অফ ডিটার্স এইটি মানে আপনার আসলে ইয়ারাই বেশি যদি একদম লোয়েস্ট হতে পারে মাইনাস হান্ড্রেড আর হাইয়েস্ট হতে পারে প্লাস হান্ড্রেড ঠিক আছে একটা এখানে ইয়ার হলো দেওয়া আছে এখানে আসলে আপনি 
একটু চেক করে দেখতে পারেন ওখানে আপনি বিভিন্ন নাম্বার বসায় ম্যাথ গুলো দেখতে পারেন যে কি হচ্ছে আসলে থেকে একটা কিন্তু প্রশ্ন পরীক্ষা আসবে হ্যাঁ আপনার যদি একটু বুঝতে সমস্যা হয় ইউটিউবে আমার একটা ভিডিও আছে সেটাও দেখতে পারেন তাহলে হয়তো আবার বিকল হবে এটা আমরা এনপিএস তে কেন করলাম আসলে আমরা কিন্তু প্রজেক্টে কি ভ্যালু ক্রিয়েট করবে বা আমরা কি ধরনের প্রজেক্ট শুরু করবে এটা নিয়ে কিন্তু টপিকটা তে পড়তেছি তাই না বিজনেস কোনটা আমাদের জন্য বেটার সো যখন আমরা কোন একটা প্রোডাক্ট নতুন মার্কেটে ছাড়তে যাই তখন এটা দেখতে পারি বা কোন একটা এক্সিস্টিং প্রোডাক্ট আমরা এটা করে কিন্তু বুঝতে পারি যে আমরা আরো কি কি ফিচার দিতে হবে বা আমরা আরো কি কি অপশন দিতে হবে বা আমার সার্ভিসটা কোথায় কোথায় ইমপ্রুভ করতে হবে অনেকেই একটা প্রশ্নের সাথে আরো কিছু প্রশ্ন জুড়ে ফিডব্যাকও নিতে চায় কাস্টমারের যে আসলে তারা কোনো পজিটিভ বা নেগেটিভ কোনো ফিডব্যাক দিচ্ছে কিনা যেটা আমরা নেক্সট ভার্সনে ঠিক করতে পারি সো এই নতুন প্রোডাক্ট তৈরি করার সময় কিংবা একটা প্রোডাক্টের বা একটা সার্ভিসের এনহান্সমেন্টের সময় আমরা এনপিএস আমাদেরকে হেল্প করতে পারি এই জন্য আপনার খেয়াল করবেন অনেক সুপার শপে কিন্তু দেখবেন যে গেলেই যে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির ছেলে মেয়ে থাকে বলবো যে ফিডব্যাক নিতে চায় আপনার কাছ থেকে হুম ওরা কিন্তু এই কাজগুলো করে এনপিএস করে আর কি বিভিন্ন জায়গা থেকে এগুলো কিন্তু বিভিন্ন সফটওয়্যার দিয়ে ইউজ করা বের করা যেমন সেন্ট ব্লু তারপরে কনস্ট্যান্ট কন্ট্যাক্ট সবচেয়ে পরিচিত যেটা মেইল মেইল চিন সো এই সবগুলোতে কিন্তু দেখবেন এবি টেস্টিং নামে একটা অপশন আছে এবি টেস্টিং মানে হচ্ছে এবি মানে একটা ভেরিয়েবলকে চেঞ্জ করে আমরা দেখতে চাই ওটার কারণে ওই যে সার্ভিস বা প্রোডাক্টটা মার্কেটে আছে সেটা ইম্প্যাক্টটা কি এটা কি ভালো ইম্প্যাক্ট হচ্ছে নাকি খারাপ ইম্প্যাক্ট হচ্ছে এইভাবে আসলে আমরা কোন একটা ফিচার একটা একটা ধরে একটা করে চেঞ্জ করি সব অনেকগুলো চেঞ্জ করলে আসলে মেজার করা যাবে না পরে আমরা দেখি যে আসলে কোনটার কারণে বেশি আমরা আউটপুট পাচ্ছি বা ইম্প্যাক্ট পাচ্ছি তো সেটা এইভাবে কয়েকটা করে আমরা আসলে ফাইনালাইজ করি যে কোন কোন ফিচার হলে আমার প্রোডাক্টটা সবচেয়ে মার্কেটে বেশি চলবে আমার কাছে মনে হয় আমরা যে চিপস দেখি না পটেটো চিপস বা বোম্বে চিপস না রিং চিপস ছিল আগে ছোটবেলায় খেতাম রিং চিপস এখনো দেখি না তো চিপসে দেখবেন বিভিন্ন প্রকার কিছু আছে বিভিন্ন কালারের প্যাকেট আছে হ্যাঁ একই সব কিন্তু সেম কালার কিন্তু ডিফারেন্ট এটাও কিন্তু একটা মেজার হতে পারে যে আমার এক প্যাকেটের কালার চেঞ্জ করলাম তাইলেই আসলে কি ইম্প্যাক্ট হচ্ছে কোন কালারের প্যাকেটটা সবচেয়ে বেশি আসলে কাস্টমার নিচ্ছে এটা কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ এবি টেস্টিং হতে পারে তাহলে কি হবে যদি দেখি যে লালটাই সবচেয়ে বেশি হচ্ছে হ্যাঁ সেভেন্টি পারসেন্ট তাহলে কিন্তু আমি প্রোডাক্টটাকে ওইভাবে ডিজাইন করি হয়তো রেডিশ করে আমি প্যাকেটটা বানাবো নেক্সট টাইম অন্যগুলো একটু কমাই দেবো মন্টে কালো সিমুলেশন এটা কিন্তু আমরা রিস্কের সময় আলোচনা করেছিলাম যে অনেক বেশি ডেটা পসিবিলিটিস নিয়ে আমরা আসলে ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করি কোনটা আমাদের জন্য বেস্ট সো ক্যাপিটাল বাজেটিং এও ফাইন্যান্সেও আমরা এগুলো ইউজ করি মন্টে কালো সিমুলেশন তো সেটা আমরা ইউজ করে ফাইন্ড আউট করতে পারি হ্যাঁ সব প্রজেক্ট ইউজ করবো না আমরা যেখানে আসলে আমরা আরো বেশি শিওর হতে চাই আমাদের এই ধরনের টেকনোলজি জানা আছে হ্যাঁ তখন আমরা এটা ইউজ করবো বা কাস্টমার চেয়েছে তখন আমরা এগুলো ইউজ করবো এছাড়া যে কোনো সিমুলেশন মন্টে কালো তো এক ধরনের সিমুলেশন এছাড়া যে কোনো সিমুলেশন আমরা ইউজ করতে পারি সিমুলেট করে দেখার জন্য যে আসলে কোনটা আমাদের জন্য ভ্যাল এর ভিতরে যাওয়া দরকার নেই আমাদের শুধু একটু জানা দরকার যে মন্টে কালো সিমুলেশন তারপরে হচ্ছে নর্মাল সিমুলেশন বা অন্য যে কোনো সিমুলেশন আমরা ইউজ করি ক্যাপিটাল বাজেটিং এর জন্য বা প্রজেক্টের ভ্যালিডিটি চেক করার জন্য ঠিক আছে আর আরেকটা আমরা ইউজ করি যেটা আসলে গ্রাফিক্যালি আমরা করি সেটাকে বলে ডিসিশন ট্রি অ্যানালাইসিস হ্যাঁ ট্রি আকারে আমরা এটা করতে পারি ডিসিশন নেওয়ার জন্য কয়টা বাজে আমি খালি বলেই যাচ্ছি পরে যে টাইম আটটা থেকে পাঁচটা ওকে আমরা এটা শেষ হয়ে গেলে ব্রেক নেব সো ডিসিশন ট্রি অ্যানালাইসিস দেখেন আমরা এটা বোঝার চেষ্টা করি এটা পিএম বক্স সিস্টেশন থেকে নিয়েছি এই সেম পিকচার দুইটা কিন্তু ইয়াতে আছে স্টুডেন্ট ম্যানুয়াল আছে আর সহজ করে আছে এখানে খুব ডিটেল আছে সো এটা বুঝলে আমরা বাকিগুলো নিজেরাই পারবো সো এখানে দেখেন সিনারিওটা একটু দেখেন সিনারিওটা এখানে লেখা আছে আসলে 
सॉरी सेंट एक है नोट वन टू ते लिखा है आपसे आई मैं जस्ट आप लोगों के में बैक बोलते से आती जहाँ मधे के एक ता डिसीजन निता होते कैपिटल इन्वेस्ट बजटिंग एड पर कैपिटल इन्वेस्ट में एक ता डिसीजन निता होते जहाँ मधे जो एक्जिस्टिंग प्लांट आते हैं जो प्लांट आम आदर आते हैं शे प्लांट बा फैक्ट्री टा अम्बर अपडेट कर बो अपडेट कर बो ना कि नुतुन भावे बिल को ये दूसरा व्यापार आम आदर के डिसाइड करता बे जिता कुंटा आम आदर बिजनेस जोनो भालो आम लोग नुतुन भावे प्लांट टा बना बो ना कि एक्जिस्टिंग टा का अपडेट बो ठीक है सर सो इटे के आम लोग बोलते सी डिसीजन इटा जो डिसीजन निता की बोलते हैं जब हमरा जो नुतुन भाई बना ही तेरे एक्शन बीस मिलियन डॉलर खर्च होगे आज जो एक्जिस्ट का अपडेट करी तेरे पंचाश मिलियन टका खर्च होगे अब आप की बोलते हैं जब हमरा जेस समय फोर्कस करते हैं नेक्स्ट धारण दो ही बच्चों पर तीन बच्चों रे तो अपन हमारा फोर्कस को देखते हैं जब मार्केट वीक डिमांड आती है हैं बाय उल्टा दवा थकते बारे जो वीक डिमांड फोर्टी परसेंट तार माने बाकी तो अच्छे स्ट्रॉंग डिमांड और पॉसिबिलिटी आती है सो जो भी स्ट्रॉंग डिमांड सिक्सटी परसेंट है ये मामला जो नुतुन बिल कोडी प्लान ताहिले आश्चर्य हमने दूसरे मिलियन डॉलर के रेवेन्यू जेनरेट क ये तो कि आमदे आश्ले स्ट्रॉंग डिमांड होले आमदे ये टा रेवेन्यू होगे माइनस की ये जे इन्वेस्टमेंट टा जिता आमदे खरोच होते हैं ताले कोतो होते एट्टी मिलियन चांस नोटे की देखते हैं हमरा एट्टी मिलियन एट्टी मिलियन एवं ये जे चांस जटा स्ट्रॉंग डिमांड है सिक्सटी परसेंट तामने की पी एवं आई गुन so P and I are going to put this in the area. A factor. A chance not there. And I'm right about the two week to have a 40 percent. So I'm going to get on the sale of a matter of 90 million dollars. That I'm going to talk negative as the impact. Minus 30 million. The team is good to actually be. So do you want to call me a demand? खराब था के ताहिले के दावदे ए नोडे तो अपना मदेर इम्पैक्ट आ होगा। सो जो भी हम राइट है कि गुण करी 40 दिए 40 परसेंट माइनस 30 मिलियन ताहिले कतो होते हैं। बारो तो है ना आठ चौलीस आठ चौलीस तक के बारो बाद दिले छोटीस मिलियन। ताहिले ये नोडे आमदे आश्रय टोटल ईएमबी। हम राइट क एक पाते पहला मामला गुण करें ऐटा ऐटा पी एवं आई आठ टा पाते किन्तु ऐटा और इसका जितने कौन अंकों आशे ताहिल किन्तु जिकन ऐटा नोडे बोलते पारे जे ये पाते आपना या कौतो एस्पेक्टर मोइंटर बिल्कुल कौतो अच्छा सो हम लोग पहला थर्टी सिक्स मिलियन एक बार आशी ये ही ऑप्शन है जितने हम लोग अपडेट क एक ही जेहतु मार्केट दो बार तीन बच्चों के फोर्टा सेम 60 परसेंट 40 परसेंट कितने जेहतु हमने अपडेट करें ची तार में हमारे प्लान की तो अतो बेशी प्रोडक्शन करते पार गए और हमारे जो दी अनेक स्ट्रॉंग डिमांड हो है कि तार में मात्रों सेल करते पार वो 150 मिलियन का नोटुलेटर प्लान और अपडेट प्लान के प्र खर्च करते से हमरा प्लांट आप गए थे ताहले सेवेंटी मिलियन यहाँ पर हमरा आगे मुद्दे यहाँ पर गुण करते सिक्सटी परसेंट इनटू सेवेंटी मिलियन प्लस यहाँ पर वीक डिमांड जो दे होए ताहले की देता होगे हमारे सेल मात्रा होगे सिक्सटी मिलियन ताहले सिक्सटी थे के फिफ्टी बाद दिलाम टेन मिलियन ए टेन मिलियन टा दूसरा एक ही तो पिए गया था, तो ना एक अंत के हम राष्ट्र डिसीजन ने वो फाइनल डिसीजन किने बताया था, कौन टाइम आदेश जोने भालो, इटा भालो तो ना, 
এটি এখানে বলছে যে আমাদের ডিসিশন হবে যে আমরা আপাতত এই যে ফোরকাস দেখতেছি এটা আমাদের ডিসিশন হবে যে আমরা আসলে আপগ্রেড করতে যাব আমরা এটাকে ইয়া করতে যাব ঠিক আছে সেইটা কিন্তু অঙ্কটা সো পরীক্ষা আসলে এরকমই কোন একটা প্রশ্ন আসতে পারে ছবি দেওয়া থাকবে তবে আসে না আসলে এখন আর অঙ্ক তো আসে না জাস্ট যে কথাগুলো আলোচনা করলাম সেটা জানা থাকলে আসলে হবে डिस्कशन क्लस शेष हार पर छोटी Evaluate and address internal and external business environment changes. So, our change the only one that I have done. Change the only other topic. Chilo. If I ask you, organizational, external and internal things change. Why? So, that means to counter project to change. What is it? So, that is considered for Bombay. It changes. Bolo, that we have done. 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 कन्सिडर कर प्रोजेक्टेडेंस चले लागू क्षेत्र
সো ইন্টারনাল বিজনেস এনভায়রনমেন্ট নিয়ে এখানে বলেছে অর্গানাইজেশন নির্দিষ্ট কোন চেঞ্জ যার কারণে প্রজেক্টের স্কোপ চেঞ্জ হয়ে গেল বা শিডিউল বা বাজেট চেঞ্জ হয়ে গেল তো সেটা আমাদেরকে কনসিডার করতে হবে প্রজেক্ট ম্যানেজার প্রজেক্ট স্পন্সর ইট টু হ্যাভ ভিজিবিলিটি ইনটু বিজনেস প্ল্যানস সো অর্গানাইজেশন ভিতরে চেঞ্জ এর কারণে প্রায়োরিটিজেশন চেঞ্জ হতে পারে ব্যাকলগে যে আমরা প্রায়োরিটাইজ করেছিলাম ওটা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে ডিমান্ডের কারণে তারপর নতুন ডেলিভারেবল অ্যাড হতে পারে এগুলো আমাদের কনসিডার করতে হবে আর এক্সটারনাল গুলোকে বোঝানোর জন্য আমরা পড়েছিলাম পেস্টেল পলিটিক্যাল ইকোনমিক সোশ্যাল টিকপ টেকনিক্যাল এবং লিগ্যাল এনভায়রনমেন্টাল সো এখান থেকে আসলে মেইনলি এক্সটারনাল ইমপ্যাক্ট গুলো আসে এটাকে আবার অনেকে আমরা টিকপ বলি টিকপ হ্যাঁ টেকনিক্যাল এই যেটা কিন্তু এখানে আছে টেকনিক্যাল এনভায়রনমেন্টাল অলরেডি দেয়ার না তারপর কমার্শিয়াল যেটাকে আমরা এখানে ইকোনমি বলছি অপারেশনাল অপারেশনটা নাই আর পলিটিক্যালটা কিন্তু এখানেও আছে সো অনেকে টিক অফ ইউজ করে এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরগুলোকে বোঝানোর জন্য আর ভুকাটা আমি আপনাদের বলেছিলাম যে এটা কিন্তু এখন আমরা যে এনভায়রনমেন্টে আছি এটাকে বলে ভুকা এনভায়রনমেন্ট ভলাটিলিটি আনসার্টেনিটি কমপ্লেক্সিটি অ্যাম্পিটি সো এইসব কারণে কিন্তু আমাদের এক্সটার্নাল ইম্প্যাক্টগুলো হবে সেটা আমাদেরকে কপ আপ করতে হবে इम्पोर्टेंट क्षमता कार সবাই ইনপুট দিতে পারবে একটু মনে রাখি সবাই কিন্তু প্রোডাক্ট ব্যাকলগে যে কোনো কিছু অ্যাড করতে পারে কিন্তু ফাইনাল ডিসিশন নিবে হচ্ছে প্রোডাক্ট ওনার যে এখানে আসলে এটা এক্সিস্ট করবে কি করবেন এই জন্য প্রোডাক্ট ওনার ওরকম অথরিটি থাকতে হবে কিন্তু তার টলারেন্স থাকতে পারে যে তুমি একটু কত নিতে পারবে এর বাইরে গেলে আবার হয়তো স্পন্সরের পারমিশন লাগবে ঠিক আছে আর ভ্যালু স্ট্রিম নিয়ে আমরা গত ক্লাসে পড়েছিলাম ভ্যালু স্ট্রিম ভ্যালু স্ট্রিম ম্যাপ छोटन चमत्कार এখানে দুইটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট আছে আমি এটা অনেকবার বলেছি এই কনসেপ্টের উপরে কিন্তু তিন চারটা প্রশ্ন পরীক্ষা পাবেন জাস্ট কনসেপ্টের উপরে তার মানে প্রথম অংশটা কার কাজ পিও পিও মানে প্রোডাক্ট ওনার না কোন চেঞ্জ আসলে সে দেখবে যে আসলে এটা বিজনেস ভ্যালুর সাথে ঠিক আছে কিনা হ্যাঁ আর কিভাবে কি কাজ করবে এটা কিন্তু প্রোডাক্ট ওনারও দায়িত্ব না স্ক্রাম মাস্টারের দায়িত্ব না এটা কার দায়িত্ব ঠিক আছে টিমের দায়িত্ব কিন্তু সো গিভ এ গিভ দা প্রজেক্ট টিম ডিসক্রিপশন টু কনসিডার দা চেঞ্জ এন্ড আইডেন্টিফাই পটেনশিয়াল সলিউশন অপশনস ঠিক আছে আমরা যারা সিনিয়র আছি অনেক দিন ধরে কাজ করতেছি হ্যাঁ বিভিন্ন জায়গায় যাতে আমরা অনেক সময় যখন একটি কোনো প্রবলেম নিয়ে আসে সমস্যা নিয়ে আসে আমরা সঙ্গে সঙ্গে সলিউশন দিয়ে দিই 
चिंता आलोचना रिक्वयरमेंटाइड चले जा चेस्टा कर नलेज बेस भाग कर चेन्ज करते फैक्टर्स 
সেগুলো ডাইরেক্ট ইম্প্যাক্ট নাই কিন্তু আসলে এক্সটারনাল ইম্প্যাক্ট গুলো আছে আর ওপিএ কে আমরা দুই ভাবে ভাগ করেছিলাম প্রসেস পলিসি প্রসিডিউর যেটা ডাইরেক্টলি প্রজেক্টের ইনিশিয়েশন থেকে ক্লোজিং এর মধ্যে কোন একটা ডিরেকশন দেয় কোন একটা গভর্নেন্স দেয় কিছু বলে কিছু গাইডলাইন দেয় টেমপ্লেট আছে সেটা আপনাকে ইউজ করতে হবে চেকলিস্ট ইউজ করতে হবে ফর্ম ইউজ করতে হবে সেগুলো কিন্তু আমরা বলতেছি প্রসেস পলিসি প্রসিডিউর আর অর্গানাইজেশন নলেজ বেজের মধ্যে আগে যে লেসন লার্ন গুলো আমরা পেয়েছি বিভিন্ন প্রজেক্ট থেকে একই টাইপের বা অন্য টাইপের কিছু অংশ আমাদের সাথে মিলছে সেগুলো হচ্ছে অর্গানাইজেশন নলেজ বেজ এই দুটোকে আমরা বলতেছি ওপিআর পার্ট এই যে অর্গানাইজেশন কালচার এবং স্টাইল এটা কি ইএফ এর ইন্টারনাল পার্ট তাই না একটুকে আমরা দেখলাম অর্গানাইজেশন এবং কালচার এবং স্টাইলের মধ্যে এই জিনিসগুলো কিন্তু পড়ে লিডারশিপ ভিউ অফ লিডারশিপ ভিশন অফ লিডার্স হায়ার কি কি ধরনের হায়ার কি সরকারি জায়গার হায়ার কি ডিফারেন্ট প্রাইভেট সেক্টরে হ্যাঁ সবাই আমরা ভাই ভাই আর আর্মি তো দেখবেন আরো কঠিন সেই রকম শেয়ার্ড ভিশন বিলিভস অ্যান্ড এক্সপেকটেশন बड़ी खराब भलो ना তাহলে অল এমপ্লয়রা ব্রেকফাস্টের মধ্যে ওটা খেয়ে ফেলবে আর বাকি তো সারা দিন পড়ে আছে স্ট্র্যাটেজি উইল নট ওয়ার্ক অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব আমরা আসলে বিভিন্ন ধরনের অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচারে কাজ করি তাই না ওই যে একটু আগে আমি বললাম আর্মি তে এক ধরনের সরকারি যে এক ধরনের প্রাইভেট সেক্টর এক ধরনের এবং এগুলোকে আসলে জেনেরিক ভাবে এই চার ভাগে ভাগ করা যায় ফাংশনাল টাইপ অর্গানাইজেশন প্রজেক্ট ওরিয়েন্টেড ম্যাট্রিক্স এবং হচ্ছে কম্পোজিট ফাংশনালটা হচ্ছে যেটা আসলে আমার মনে হয় অনেক বেশি সরকারি সরকারি অর্গানাইজেশন কিন্তু ফাংশনাল অর্গানাইজেশন হ্যাঁ বিভিন্ন মিনিস্ট্রি বিভিন্ন কাজ করে প্রাইভেট সেক্টর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট ডেডিকেটেড সেই কাজগুলি করে ফাইন্যান্স শুধু ফাইন্যান্স কাজ করে এইচআর শুধু এইচআর করে হিউম্যান রিসোর্স নিয়ে কাজ করে তারপরে সেলস শুধু সেলস এর কাজ করে মানে এরকম আমাদের সাইলোস কিন্তু আছে সেগুলো হচ্ছে ফাংশনাল অর্গানাইজেশন এবং অল আর হেডেড বাই ফাংশনাল হেডস আর প্রজেক্ট ওরিয়েন্টেডটা হচ্ছে এরকম যে প্রজেক্টের উপর বেস করে আসলে অর্গানাইজেশনটা তৈরি হয় যেমন আপনারা যেমন স্যামসাং আর এন ডি বা কনা সফটওয়্যার ধরেন স্যামসাং আর এন ডির মধ্যে এক ফুল একটা ডিপার্টমেন্টই আছে অনলি ওয়ার্ক অন অ্যান্ড্রয়েড আর একটা টিম আছে হ্যাঁ ওয়ার্কস অন স্যামসাং এর যে অপারেটিং সিস্টেম আছে সেটা নিয়ে কাজ করে আবার একটা টিম আছে উইন্ডোজ নিয়ে কাজ করে এবং তাদের বস কিন্তু হচ্ছে প্রজেক্টের যে মানে ওদেরকে বলা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং লিড লিড ইঞ্জিনিয়ার তারা কিন্তু ওটার লিড সো এগুলো হচ্ছে প্রজেক্ট ওরিয়েন্টেড অর্গানাইজেশন প্রজেক্টের উপর বেস করে আমরা অর্গানাইজমটা তৈরি করেছি আর ম্যাট্রিক্স হচ্ছে ফাংশনাল এবং প্রজেক্টের মাঝামাঝি কিছু একটা ম্যাট্রিক্স ম্যাট্রিক্সকে আসলে আরো দুই তিন ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে এটা আমাদের এখানে আলোচনা নাই আপনার পিএম ব্লকে গেলে পাবেন ম্যাট্রিক্সকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে উইক ম্যাট্রিক্স একটা হচ্ছে ব্যালেন্স ম্যাট্রিক্স একটা হচ্ছে স্ট্রং ম্যাট্রিক্স दरकार नहीं যেটা মাথায় নিতে হবে সেটা হচ্ছে যে মানে মেইন টেক অ্যাওয়ে যে আপনি যে ধরনের অর্গানাইজেশনে কাজ করতেছেন সেটা বুঝতে হবে যে আপনি কোন ধরনের অর্গানাইজেশনে আছেন এটা কি প্রজেক্ট ওরিয়েন্টেড অর্গানাইজেশন নাকি ফাংশনাল নাকি ম্যাট্রিক্স যদি আপনি ফাংশনাল টাইপ অর্গানাইজেশনে থাকেন তাহলে আসলে অ্যাজ এ প্রজেক্ট ম্যানেজার আপনি খুব একটা অথরিটি পাবেন না বাজেটের উপর রিসোর্সের উপর আপনার খুব একটা কন্ট্রোল থাকবে না সব থাকবে হচ্ছে ফাংশনাল হেডের কাছে সে আপনাকে হ্যাঁ কিছু এমপ্লয়ি দিবে কিছু টাকা পয়সা দিবে সব টাকা তার মাথায় আসে হেডে আসে সে আপনাকে দেয় 
ফলে ওখানে প্রজেক্ট ম্যানেজার নামে রোলও অনেক সময় থাকে না প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর বলা হয় এরকম থাকে আর কি প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর বা প্রজেক্ট কোলাবোরেটর এরকম আর যদি আপনি প্রজেক্ট ওরিয়েন্টেড অর্গানাইজেশনে যান তাহলে একদম সবকিছু প্রজেক্ট ম্যানেজারের হাতে থাকে বাজেট যে কোনো ডিসিশন নেওয়া সব এমপ্লয়ি সব রিসোর্স তাকে রিপোর্ট করে সো প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কিন্তু তখন খুব ইজি হবে প্রজেক্ট ওরিয়েন্টেড কিন্তু ফাংশনালে কিন্তু যেহেতু আপনার অথরিটি নাই আমরা একটা টপিক আগেও বলেছি বোধহয় সেটা হচ্ছে লিডিং উইদাউট অথরিটি এখানে একটা চমৎকার ভিডিও আছে দেখবেন আপনি একটু দেখবেন ভিডিও একটা আছে এই চ্যাপ্টারে বা অন্য চ্যাপ্টারে আছে লিডিং উইদাউট অথরিটি অথরিটি থাকলে কিন্তু লিড করা খুব সহজ কিন্তু যখন অথরিটি নাই তখন কিন্তু লিড করা খুব টাফ সেটা আপনি কিভাবে করবেন সো আমি যদি ফাংশন অর্গানাইজেশনে থাকি তাহলে কিন্তু আপনি তখন কিন্তু লিড উইদাউট অথরিটি সেটা কিন্তু এক্সিকিউট করতে হবে অ্যাজ এ সার্ভেন্ট লিডার আপনাকে ফেসিলিটেট করে কাজ করতে হবে আর এখানে আপনার অনেক অথরিটি থাকবে এই ব্যাপারটা এখানে আছে দেখেন যে যদি আমরা টিম মেম্বারস আর লয়াল টু ফাংশন অর্গানাইজেশনে ডিপার্টমেন্টের সাথে লয়াল থাকে कारण ফাংশনাল ম্যানেজারকে রিপোর্ট করি আর প্রজেক্টের ব্যাপারে প্রজেক্ট ম্যানেজারকে রিপোর্ট করি সো এটা টু বক আমরা এটা অনেক সময় টু বস স্ট্রাকচার বলি আর কি যেটা আরো ডিফিকাল্ট আর এখানে পার্ট টাইম প্রজেক্ট ম্যানেজার রোল থাকে পার্ট টাইম যেটা বললাম যে অনেক জায়গায় প্রজেক্ট ম্যানেজারও থাকে না প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর বলে আর এইদিকে আপনি ফুল টাইম পাবেন আর এখানে তো ফুল টাইম থাকবে টিম মেম্বারসও পার্ট টাইম কাজ করে এখানে এখানেও পার্ট টাইম আর প্রজেক্ট ওয়েন্টে তো অবশ্যই ফুল টাইম যেহেতু সে ফুললি ডেডিকেট ফর দ্যাট প্রজেক্ট जगह সো ফলে আমরা বুঝতে পারছি যে আমাকে আসলে সার্ভেন্ট লিডারশিপ লিডিং উইদাউট অথরিটি হ্যাঁ ইনফ্লুয়েন্স আর অনেক হ্যাঁ তারপরে ইন্টারপার্সোনাল স্কিল পাওয়ার স্কিল এগুলো কি ইউজ করে আসলে প্রজেক্টটাকে এক্সিকিউট করতে হবে সো এটা আসলে মেইন টেক হবে এখান থেকে এই টেবিলটার মুখস্থ করার কিছু নাই জাস্ট এটা হচ্ছে এটা যে আপনি কোথায় আছেন সেইভাবে আসলে আপনাকে ম্যানেজ করতে হবে এই যে এই যে এখানে এই চমৎকার ভিডিও কিন্তু আছে এটা আপনি একটু দেখবেন খুব ভালো ভিডিও এটা মানে আমরা অনেক সময় মনে করি যে অথরিটি যার বেশি হ্যাঁ সে বোধ হয় লিডার লিডার হচ্ছে আসলে আপনি মানুষকে কত ইনফ্লুয়েন্স করতে পারেন মানুষের সাথে আপনার কিরকম রিলেশনশিপ আছে আপনাকে কতজন ফলো করছে সেটা আসলে লিডারশিপের একটা মানে ইন্ডিকেটর আপনার ফলোয়ার কতজন পিএম অফিস আমরা হ্যাঁ পিএম অফিস নিয়ে আপনারা একটু পড়বেন ইয়া থেকে मेन्टरिंग कोचिंग ঠিক আছে এবং তারা সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি হিসেবে সমস্ত নলেজ রাখবে এবং অনেক মানে আগের ফাইলগুলো তারা রাখবে আর্টিফ্যাক্টস গুলো হ্যাঁ সেইটা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টিপিক্যাল একটা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট অফিসের কাজ কিন্তু এবং প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট অফিসকে হ্যাঁ আমরা আসলে যেটা বলি সেটা হচ্ছে যে স্ট্র্যাটেজি এবং ভ্যালু ডেলিভারির মধ্যে ব্রিজ তৈরি করা অর্গানাইজেশন স্ট্র্যাটেজি এবং ভ্যালু ডেলিভারি এর মধ্যে ব্রিজ তৈরি করবে হচ্ছে পিএম অফিস এটা আসলে মেইন তাদের
any idea what is gmo ebar aro onno fight dai oneke pmo naam ta pochondo kore na oneke bole rmo gmo mane hocche project keno kori amra value create korar jonno value management thik ache oneke prince to the eta ke bole center of excellence ora eta ei naam ta use kore pm office bole center of excellence bangladesh e koyekta jage dekhechi jara mane pm office kintu center of excellence boy niche dekhe so value management office eta ekta khub karon ache pm office onek shomoy khub bureaucratic hoye jay template banabo tarpore ei governance todi korchi eta follow korba audit kore eshob kore ar ki eta ashol je value sheta create hocche kina shekhan theke focus shuru shore jay rmo mane hocche results management office results pacchi kina final result pacchi kina so ei jonno pm bokko ashole boleche vmo kintu onek jage dekheche rmo bolo not pmo मानिटी <coughs> मैनेज कर सेंट्रल সো যদি আপনি পিএম অফিস সেটআপ করতে চান তাহলে আসলে আমাদেরকে ধীরে ধীরে যেতে হবে সাপোর্টিভ শুরু করতে হবে তারপরে ধীরে ধীরে কন্ট্রোলিং আগে যদি কন্ট্রোলিং বা ডিরেক্টিভ শুরু করেন তাহলে কিন্তু ফেল করবে পিএম অফিসের চেঞ্জটা সো ডান দিকটা একটু খেয়াল করেন যে লো মোডারেট হাই হ্যাঁ ডাইরেক্টিভটা সবচেয়ে হাই আপনার ডিগ্রি অফ কন্ট্রোল থাকে কিন্তু এটা শুরুতে ওখানে যাওয়া যাবে না খুব স্মুথ চেঞ্জটা হতে হবে অলরাইট সো যখনই আপনার কোনো চেঞ্জ হবে তাহলে কি হবে রোল আপ প্ল্যান মানে কি রোল আপ প্ল্যান মানে কি আমরা আইটি তে ইউজ করি বেশি কনস্ট্রাকশন ওদে ইউজ হয় মানে এখন আমরা মানে সাইটটা বা আমাদের প্রোডাক্টটা তৈরি হয়ে গেছে আমরা এখন রোল আপ করব বেনিফিশিয়ারির কাছে বা কাস্টমারের কাছে কিংবা অপারেশন টিমের কাছে তার মানে যেহেতু আমাদের এগুলো চেঞ্জ হচ্ছে সামনে বিভিন্ন কারণে চেঞ্জ এর কারণে কিন্তু আমাদের রোল আপ প্ল্যানটাও যদি আপডেট করতে হয় ইউ শুড আপডেট দ্যাট ঠিক আছে প্রজেক্ট ম্যানেজার প্ল্যানে যদি কোনো চেঞ্জ করতে হয় সেটা আমরা চেঞ্জ করব আপডেট করব এজ আইলে কি হতে পারে एग्जांपल লো ভ্যালু জিলো ডেলি ভাবো সেগুলোতে বাদ হয়ে যেতে পারে আমি যে আপনাদের ক্লাসে দেখাইছিলাম যে আমাদের যে কেক এর একটা ইয়ে দেখাইছিলাম তাই না কেক দিয়ে দেখাইছিলাম না স্লাইস করে খাওয়া লাস্টে হয়তো আপনার দরকার নাই তাহলে আপনি বাকি দুটো স্লাইস আর ইউজ করলেন না ট্রেনিং প্লট অ্যাকর্ডিংলি আপডেট করতে হবে এবং ট্রেনিং এর আর্টিফ্যাক্টস গুলো আপডেট আপডেট করতে হবে যেতে আপনার চেঞ্জ আপনি ইমপ্লিমেন্ট করেছেন ইন্টারনাল কিংবা এক্সটারনাল এবং যাই ইচ্ছা চেঞ্জটা করে ফেললেন এখন আবার কাস্টমারকে দেখে দেখে দেখাতে হবে রিভিউ করে দেখাতে হবে যে ইট ইজ ওকে অর নট ঠিক আছে আচ্ছা এখানে যেগুলো আছে এগুলো আমরা অলরেডি পড়েছি দেখবেন মানে আপনার চেঞ্জ রিকোয়েস্টে থ্রুতে আসতে হবে সিসিবি থ্রুতে আসতে হবে দেখতে হবে টলারেন্স আপনার মধ্যে আছে নাকি বাইরে চলে গেল এইখানে যে কথাটা আছে দেখবেন এটা একটু করবেন যে অর্গানাইজেশন চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট সেটা আমরা যখন প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্ট করব আবার উল্টাও কিন্তু আমাদের করতে হবে যদি প্রজেক্টে কোনো ভালো কিছু পাই সেটা আমরা অর্গানাইজেশনে ডিসিমিনেট করব অলরাইট সো আমরা একদম শেষে চলে আসছি আই ডোন্ট নো এখানে কি আছে হ্যাঁ একটা প্রশ্ন আছে দেখবেন ওই যে আমরা অর্গানাইগ্রাম পড়লাম ফাংশনাল প্রজেক্টাইজ এবং হচ্ছে Composite. 
बारो थे चौदह आलोचना आलोचना जीवन शेष चाहिए डेफिनेशन एक মানে কন্টেক্স ইক্যুইপমেন্টের মধ্যে ইনক্লুড एवरीथिंग বিজনেস স্ট্র্যাটেজি বিজনেস রেজাল্টস কাস্টমার এমপ্লয়ি সাপ্লায়ার রিলেশনশিপ এই সবগুলো কিছু মানে কন্টেক্স ইক্যুইপমেন্টের পার্ট একা নিজে ইনপুট করলে হবে না আপনার যেখান থেকে র ম্যাটেরিয়াল নিচ্ছেন সাপ্লায়ার সেগুলো ইনপুট করতে হবে আবার অনেক দেয় কাস্টমারকে কিন্তু আমাকে ইয়া করতে হবে কি বলতে হবে আপনাকে কাস্টমারকে তো আমরা অবশ্যই ডেভেলপ করি मान जिनिंग टीडीडी मैं 
data sales through global markets. Do they have a global market list of the chart? Bangladesh shop product came to the city of America, Europe, or they got a lot of standard also to be highly high standard. She gives you the application, Nakor, the electric department. So it ultimately did the Ami global market target for it. I'll have some quality will level it. She did the indication of the data sales through global markets. If for Amra Quajan quality group Yashunbo, Manatebo, Amra Globo, Bino Jage, a two to track decacy, there was six sigma. Then, that a Motorola and Egypturi Kurecillo, manufacturing engine prothon, it is a ratto acon popular, Jetta Shule, acon Shaba use good. Tabacon Amra, do take a jointly Amra Buddhist, lean, even six sigma, do take a Amra, lean six sigma, do take best Guluni Amra, and the quality improvement in Jonamra to use good. Six Sigma main Yataki main Hotse Jamadir defect Joto Kom Koraja. Among us, the target Hotse Six Sigma Jamanta, she touches a Dosh Lak, Judamrakuno deliverable Banai output Banai, Dosh Lak of one million, Tamo de Matro three point four Ero Takabar, defect Takabar. Baki shop Gulu up not pass with a quality pass with a hundred percent. So it honor high quality and sugar. Dan the Kaji Amrashi, four absolutes, Jeta Bullets and Fleece B, Cross B. The can Anglo Amra quality chapter of the Kursila. The quality board act of main basic of check conforming to requirements. Customer Jeta Tietze, Sheta Dauta main, it another the Bakiguru de Labne. Tapra quality achieved by prevention, Amrita Bullets, prevention of our inspection. A Kotaka that can be in a Guru Kotaka taking to standard of zero defect. এটা আমরা বলেছি যে কোয়ালিটি আমরা চাচ্ছি জিরো ডিফেক্ট কোনো জায়গায় যদি ডিফেক্ট না হয় কোয়ালিটি মেজার ডিটারমাইনিং সিও কিউ নিয়ে আমরা কিন্তু পড়েছিলাম কস্ট অফ কোয়ালিটি ঠিক আছে সেটা যদি फाइंड আউট করি এবং কি কি থাকবে ওই যে আমাদের মনে আছে কস্ট অফ পুর কোয়ালিটি এবং কস্ট অফ কনফারমেন্স এবং কস্ট অফ নন পারফরম্যান্স এই সবগুলো কারেন্টলি করতে হবে তাহলে can be identified and controlled. When I design near Kotabulas, design shop to Halo. A Joseph M. Juram, big quality management into quality planning. Ojamra Tilta J. Parva Putsi, quality plan quality, manage quality, control quality, it takes a donor down RT. Quality planning, control and improvement. A chart take the main, then a plan quality, manage quality, control quality, and continuous improvement. It takes the Joseph M. Juran. And Edward Deming Kubulatsen, continuous process improvement in which quality must be continuously improved to meet customer needs. So, I always strive to do this. 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 A duta a slide take act up, but duta push now she are with a slide take a Kaizen, our age procellum as I lay as then get the Kaizen use for it. Retrospective of Bullet the Kaizen item I'm riding the people. Then a Kaizen a bush to say I'm not going to buy it beyond fossil in Yakum. I'm a Nijere, there I'm a catch could see that I actually find that purchase of the key cool lake, Kunjaka tweak cool lake, I'm a better better improvement. So Kaizen would say many sport changes or improvements. The small changes this tactic to require major expenditure. The Amra Nijari could see ideas come from workers. Jara could be Tari idea to the actual. Even all employees should be involved. She got so Kaisen and Tinta Chedu. Our PDCA near Tamrak to a Gavachana Kula, it come back on Sina Bule, study books. She got so. Even PMA actually, Sita use Napore, always study the use for a PMA. She got so. I want to show us the Jagged English, Shabai PD, Essay books, study the Bakata books. I act a popular boy as a decriser with a Namotse lean lean startup. She book into study shop that a man could be used as it. It can take actor post up with a parent multiple responses. The continuous implemented genetic tool I'm used to the body. A jammer, I'm a shooty bullet. Retrospective actor tool. Then that as I use core, I'm a traditional project lesson lab session. Gulo use school lesson on the study school. But it's improvement journal. Thin number as the experiment. O Jamra Barbal book to see as I like to take a wish to say is safe psychological safety ensure color 
যাতে টিমের কেউ যদি হ্যাঁ এক্সপেরিমেন্ট করে ফেল করে আমরা যাতে কি সেই ব্যাপারে সেফ এনভায়রনমেন্ট তৈরি করে যে ফেল করলে কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ ফেল ফাস্ট এজ এলে আগে বলা হতো ফেল ফাস্ট পরে ফেল করা হচ্ছে আগে ফেল করো দ্যাট ইজ বেটার পরে ফেল করলে তো আরো সর্বনাশ হয়ে যাবে ফেল ফাস্ট এবং আসলে আমরা আর একটু বলতেছি ডিসিপ্লিন এজার যেটা বলে যে মানে শব্দটা যেন কি ইউজ করেছে মানে ফেল সেফলি বা এরকম কিছু একটা আছে ফেল সেফ এরকম কিছু একটা আছে মানে ফেল ফাস্ট বলে না তাই তো সবাই ফেল টার্গেট করেই যাবে অন্য একটু বলে আর কি টার্মটা একটু চেঞ্জ করছে ওরা টুইক করছে আমার মনে নেই টার্মটা परीक्षाइजेशन डिटेल Okay. This presentation beams a spotlight on preparing for the PMP exam. You have decided to pursue PMP certification. Congratulations. But where do you start? What should you do? There's no surefire way to success, but you can get started with some helpful tips, tricks, and methods to get you closer to your goal. The first thing you should do is determine your timeline. When do you plan on taking the test? From there, you can work out your study plans and attend training sessions or classes you may need. Typical preparation time for the exam is about two to three months. This, of course, may vary depending on your schedule. Formal PMP training is great because it provides a comprehensive review of all materials that could be covered on the exam. Most training sessions will include exam practice questions and foster good discussion of PMI topics. Because the exam is not a memorization test, practicing applying skills based on real-world scenarios in a classroom setting is critical. This experience will give you a good foundation for the questions presented on the PMP exam. PMP certification is about applying learned concepts and skills on the job. It helps to have a good prep book to use as you prepare. The PMBOK guide is one reference source but it is not designed as a structured program of study. You may also want to consider joining a good PMP prep forum, message board, or blog to read and post common questions and discussions. Another useful tip is to practice writing down all the formulas or mnemonic devices you might want to use to answer exam questions. Then on exam day, you can quickly recreate these notes. Think of this process as a brain dump when you start the exam. Once you have your reference notes on paper, then you can focus on the questions. This enables you to concentrate more on each question as you proceed through the test. Finally, always mark areas that are difficult to you as you study. Go back to the message boards and other resources and seek additional guidance on those areas. You want to make sure you have covered every area of the exam content outline since the test will cover all areas. Once you feel you have done everything you can to prepare for the exam, just relax, register, and test. Good luck! And those are some of the best ways you can head into your exam ready for success. Thanks for using the PMI's Spotlight on preparing for the PMP exam. For more information about
ঠিক আছে ওকে আমি কি আপনাদের ইয়ার দেখিয়েছিলাম যে আসলে পরীক্ষায় পড়াশোনা কিভাবে করতে হবে দেখেছিলাম মনে হয় নাকি আমি ভুলে গেছি একটা স্পেসিফিক স্লাইড टीम देखा আপনাকে ভিশন পড়েছিলাম না আমরা ব্রেভিটি এবং ক্লারিটি থাকতে হবে ভিশনের মধ্যে সো পিএপিএমপি সার্টিফাইড উইদিন নেক্সট 31 ডেজ আর এত ডেজ এবং এত তারিখের মধ্যে এরকম একটা প্রথমে আপনি ভিশন একটা খাতা বানাই ফেলতে হবে তার উপরেই প্রথমে এটা লিখবেন ঠিক আছে আমি এখানে আসলে একটা রুট ম্যাপ দিয়েছি 31 দিনের মধ্যে কিভাবে আপনি ফুল সিলেবাসটা পড়বেন 31 ডেজ এর মধ্যে এবং এটা যদি মানে দুইটা যদি আপনি ইটারেশন করেন 31 ডেজ 31 ডেজ लाइन আর ইনস্ট্রাক্টর স্লাইড তো জাস্ট এটা এটা সামারি আছে সো এটা আসলে হয়তো পরে জাস্ট যখন রিভিশন দিবেন বা এই স্লাইড একটা পড়লেন এই ডিটেইলটা এখান থেকে পড়লেন আর একটা স্লাইড পড়লেন আবার ডিটেইলটা এখান থেকে পড়লেন এইভাবে জাস্ট কভার করব আর বাকিগুলো পিএম বক তো জাস্ট রেফারেন্স 6th এডিশন এবং এর সাথে 7th এডিশন ডিফারেন্স হিসেবে আপনি ইউজ করতে পারেন 7th এডিশন যদি পড়তে চান তাহলে গাইডের 1 থেকে 129 পৃষ্ঠা পড়তে হবে পিএম বক গাইডের भिडियो परीक्षार मध्य सीमिलेटर सब मैटरियल पढ़ा प्रश्न आ सब प्रश्न चैप्टारे 
ত্রিশ থেকে চল্লিশটা প্রশ্ন আছে রিতার যেখানে আমার মনে হয় যদি দশটা বা পনেরোটা হয়তো আইটি টি এর হবে বাকি বিশটা পাবেন খুব ভালো প্রশ্ন তাহলে এই তিনটা সোর্স প্রশ্ন সলভ করার জন্য ইউজ করবেন ঠিক আছে রিতা আমার সিমিলেটর আর স্টাডি হল প্রথমবার পড়া হয়ে যাওয়ার পরে আপনারা আসলে সিমিলেটর উপরেই বেশি ফোকাস করবেন এবং যদি ওখানে কোনো কনফিউশন পান তাহলে আপনি আমার ম্যাটেরিয়াল গুলো দেখবেন प्लान चैप्टारेक्टेड কারো যদি মনে হয় যে দেখতে চান বা আগে দেখেছেন তাহলে দেখতে পারেন কিন্তু নট ম্যান্ডেটরি জাস্ট রেফারেন্স তারপরে কি করতে হবে পিপল নিয়ে আমরা পড়ব ঠিক আছে তার মানে কি লেসন 1 এবং লেসন 4 একসাথে পড়ব আমার মনে হয় খুব ছোট দেখব যে ওই দুইটা আসলে ছোট মডিউল 6 দিনে বেশি লাগার কথা না ঠিক আছে এবং আপনার এগুলো আমি বলে দিয়েছি যে পিএম বকের কোন কোন চ্যাপ্টার এর সাথে কানেক্টেড এই যে সি4 মানে চ্যাপ্টার 4 আর এটা মানে স্টুডেন্ট ম্যানুয়াল এসএম पंद्रह যেটা অনেক সময় লাগবে হ্যাঁ পাঁচ দিন থেকে আট দিন ধরেছে আমি এইভাবে পড়বেন প্রথমে পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড সবগুলো কিন্তু তাই বলেছি আমি প্রথমে আমার পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড তার এগেনস্টে হ্যাঁ লেসন টু তে নয়টা টপিকের আপনি স্টুডেন্ট মেনল থেকে পড়বেন ঠিক আছে সিমিলারলি পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড মানে আমার স্লাইড গুলো এবং লেসন থ্রি পড়বেন স্টুডেন্ট মেনল থেকে আর ডান দিকে আবার বলা আছে যে আপনি কোন কোন কোশ্চেন সলভ করবেন সেগুলো বলা আছে এবং আপনি ফাইনালে গিয়ে আমার দেখবেন পেডিকটিভ কোশ্চেন আমার সিমিলেশন সিমিলেটর বোধহয় কত যায় না 140 টার মতো বোধহয় আছে পেডিকটিভ কোশ্চেন 140 টা সেগুলো আপনারা সলভ করবেন হ্যাঁ এই তাহলে আমাদের প্রথম ইটারেশনে কিন্তু আমরা মোটামুটি সব শেষ করলাম ঠিক আছে পরেরটাতে আমি যেটা বলেছি যে স্টেপ 2 সেটাতে আসলে আমরা ইয়া পড়ব আর কি কি বলছ এটা परीक्षार आगे उठाब तक मन तो बुझी नहीं भूले गेखल चार मैं खुबी सीरिया 
তাহলে সবাই যেটা করে এটার সাথে আপনি এক্সেল একটু প্ল্যান করে ফেলবেন যে তিন দিন তাহলে তারিখ কবে শুরু করলাম আমি পয়লা জুলাই থেকে তাহলে পয়লা জুলাই থেকে তিন দিন হচ্ছে পাঁচ তারিখ শেষ হবে এরপরে ছয় তারিখ থেকে আপনি এটা শুরু করবেন এভাবে ওইটা ক্যালেন্ডার মেনটেন করে আপনি এটা আসলে শিডিউলিং করেন করে ওটা ফলো করেন তাহলে আমার মনে হয় দুইটা যদি ইটারেশন করেন টোয়েন্টি ওয়ান ডেজ টোয়েন্টি ওয়ান ডেজ এর তাহলে ইউ আর রেডি আর প্রশ্ন সলভ করে আপনাকে ইয়ে করতে হবে এই লাস্টের কয়েকটা স্লাইড আছে এটা দরকার নাই এটা আসলে যদি কেউ পরীক্ষার আগে যেটা আমি বলি যে পরীক্ষার আগে সাত দিন আগে বা ফোরটিন ডেজ আগে দুই সপ্তাহ আগে আমার সাথে একটু কনসাল্ট করলে আমি একটু কিছু গাইডলাইন দেবো আর কি জাস্ট পরীক্ষার হলে কি করবেন পরীক্ষার আগের রাতে কি করা উচিত এসব আর কি পরীক্ষার দিন কি করা উচিত এসব কিছু বলবো আর কি যেগুলো এখানে আছে এগুলো এখন বললে কোনো লাভ হবে না এই যে চকলেট নিয়ে যাবেন বা সাথে হ্যাঁ তারপরে আলি জুয়েল प्रश्न सल्व करेंटर थे परीक्षा टाइमिंग टाक को भी मैनेज करता होगा पार क्वेश्चन पार मिनट एक हम जाता है इटा प्रैक्टिस करना आर क्वेश्चन सॉल्व करते के लिए मेन होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते के लिए देख मन जा आश्ले आपना कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं आपना मिस एलाइनमेंट टाके एलाइन करता होगा एवं कॉन्सेप्ट टाके ठीक करता है इटा मेन कारण एक ही रुबह ততক্ষণ পর্যন্ত আসলে ইউ আর নট রেডি ফর দ্য एग्जाम অ্যালাইনড হতে হবে পিএমআই ইজম দেন ইউ আর রেডি ঠিক আছে 